Fala, Sir Mejdaká. Fala, Sir Mejdaká. Tudo bom? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Not So Bear com a Elfizinha, gravidinha, maravilhosa. Como vocês já viram no episódio anterior, Elf terá um menininho. E avisei que seguirei a segunda geração com ele. Mas por que, cá? Já que fez votação e tal... É simples, porque eu quero ter essa experiência. Então quero ver como seria jogar com um homem nessa próxima geração e fazer as coisas de um jeito diferente. Abre aspas. Mas li em algum lugar que tem que ser só com meninas. Fecha aspas. Aonde eu li, não tinha nada sobre isso. E de qualquer forma, todos os desafios, eu sigo a parte que eu acho importante seguir. Agora o gênero de um sim não vai mudar nada sobre isso. Então, por esse motivo, a próxima geração teremos um vermelhinho conosco. E ele deu sorte, porque eu queria fazer com o primogênito da Elf. E vai ser um menininho. Vi que estão gostando da frequência dos vídeos com a nossa verdinha. Conforme conseguir, continuarei trazendo para vocês. E a única coisa que vocês não podem esquecer é de deixar o gostei e deixar pelo menos um coração roxinho para mim ou um verdinho para Elf. Agora sim, bora seguir o nosso dia com esta mulher maravilhosa. Nossa Elfezinha tá aqui, ó, só jogando uma partidinha de xadrez. Daqui a pouquinho ela tem trabalho. Na realidade, daqui a duas horas, de novo, Mizuki. Ei, eu preciso sair de casa. Quer tomar café da manhã comigo? Jesus, ela ligou pra Elf no episódio anterior, no finalzinho do episódio, e tá ligando novamente. Daquan escolheu uma namorada perfeita pra ele. Os dois gostam muito da nossa Elf. Ok, Elf tá muito concentrada, hoje a gente não vai encontrar Mizuki, como vocês viram. E a nossa Elf, gente, chegou ao terceiro trimestre. Sim, daqui a pouco... Ela já vai ah, ter o nosso uh, bebezinho nos sabe? braços. Se você gosta muito dessa Elf, clica nesse gostei para não correr o risco de esquecer, ok? Elf já encontrou todas as descobertas que precisava, então ela tá tranquila. Martin Maravilhoso tá aqui, ó, com o um corpão. Depois que ele se tornou personal trainer, gente, o corpo dele aumentou, eu acho, de tanto que ele malha. E ele acabou de fazer uma comidinha. Sobre o trabalho da nossa Elf, eu vou acompanhar, hum. porém, vocês não vão ver porque eu não quero cansar vocês com o trabalho dela. Eu espero que ela consiga ser ah, promovida, se porém, não. acho difícil. Vou me esforçar, ah. juro que eu vou tentar. Hum. Martin veio Oba. conversar com a Elf. Oh. Olha isso, batendo yeah, papo, ele tá falando sobre o quê? Nem dá pra saber. Ele queria ser engraçadinho, mas não temos tempo, então até daqui a pouco. Chegamos em casa e a nossa Elf tá com essa carinha super confiante porque ela teve sucesso na peça. Não há nada melhor do que uma peça bem pregada. Ela simplesmente entupiu vários vasos e também ralos. Ninguém merece essa Elfzinha. E além disso, por ela estar gravidíssima, olha esse barrigão, a gente não fez hora extra. Nós saímos 7 horas da noite conforme é o horário normal do expediente. E além disso, ela recebeu 1198 simoleons, eu acho. Eu nunca lembro, gente, dos valores. Deixa eu ver se chegou alguma coisa. Porque a esperança do último elemento é a última que morre. É, exatamente. Eu espero muito completar logo essa coleção. Ah, eu não acredito! Finalmente conseguimos! Você descobriu todos os elementos da tabela semiótica. Nós conseguimos completar o mostruário. Eu tô feliz demais, 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 demais. Calma aí que eu quero pôr aqui. Olha que lindo, gente. Plumbobos, raridade, rara. Calma aí que esse momento é nosso. Olha que coisa mais linda! Finalmente! Como eu sofri com isso! Na realidade, sofremos! Olha que maravilha! Completinho! E antes da nossa Elf ganhar bebê, porque eu acho que amanhã não iremos trabalhar. Amanhã a nossa Elf já vai entrar em trabalho de parto. Pelo menos eu acho, né, gente? Ela tá com um barrigão enorme, tá no terceiro trimestre, então eu acho que o bebezinho já nasce amanhã. Martin, vem aqui na sua amada, perguntar a data do parto do bebê, vamos pedir pra sentir bebê e vamos beijar essa mulher. 
Ela tá muito linda, ela precisa trocar de roupa, na verdade, né? Já que saiu do trabalho, vamos tomar um banho, se cuidar, relaxar e colocar uma roupa que seja estilosa, não... Reginald and Sula! Clarbis! Ah. Com certeza ela deve estar tá falando, deve nascer amanhã, porque deve nascer amanhã mesmo, gente. Vai, Martin, faz um carinhozinho nesse barrigão. Oh, oh meu Deus. Deus. Hum, eu amo hum, muito esse casal. Porque aconteceu so. assim, ó, naturalmente. E naturalmente sure, as coisas são extremamente oh, melhores. Ela precisa ir no banheiro, comer e também dormir. Elf, vem aqui fazer xixi como uma campeã. Bater papo aqui não. Vamos tomar um banho. Tomar uma ducha. E depois a gente volta pra comer. Ela não tá suja, gente. Então nem precisava tomar banho. Na realidade, ela vai no banheiro e depois vai comer. Aproveita e troca de roupa. Elf já tomou um banho, já trocou de roupa. E ela tá usando uma calça que nem é dela. É do Martin na realidade. É porque as roupas simplesmente não estão cabendo. E as que cabem, mesmo sendo gestante tá deixando ela desconfortável. Então ela colocou uma roupa bem confortável e lembrando que tá um pouco calorzinho. Esta barriga tá enorme. Olha isso aqui. Que barrigão. E eu falei para vocês que ia ser muito difícil a Elf ser promovida no dia de hoje. E realmente ela não foi promovida. O desempenho dela tá bom. E ok, a gente fez o que tinha para fazer. E ainda tivemos tempo de entupir várias coisas. Ah, e outra coisa que aconteceu... Eu tirei fotinho, na verdade a Elf, tirou foto com a Gabriele e também com o Cameron, porque a gente não havia tirado foto com eles. Ela só não tirou com o Daquan porque ele não foi trabalhar hoje. Ah. E ela tá muito cansada, ela foi direto dormir. Ok, gente, ela tá bem, só tá realmente muito cansada. E o Martin foi fazer o quê? Martin foi dar uma corridinha, lembrando... Martin agora é personal trainer e ele gosta muito de treinar, por isso que ele tá correndo no meio da noite, não tá tão tarde assim. Como Martin já tá fedido e com sono e com fome, é melhor ele ir pra casa e assim ele consegue dormir com a nossa elf, que tá aqui ó, descansando já e daqui a pouco já entra em trabalho de parto, confesso, tô nervosa e além disso, eu não contei pra vocês, mas a nossa elf... Eu não sei porquê, mas ela tá gostando muito da cor vermelha. Será que isso significa alguma coisa? Não sei. Martin já tomou banho, já comeu e tá com uma roupinha tão bonita, gente. Olha isso daqui. Pena que ele vai dormir. E a roupinha, é claro, é em homenagem à nossa elf. E ele cisma em dormir no sofá. Vem aqui, dorme aqui. E a nossa Elf tá descansadíssima. Vem usar o banheiro e depois vai comer alguma coisa. Deixa eu ver se tem algo com substância. Tem sanduíche. Então pega a porção. Elf tá muito maravilhosa. Ah, e eu quero muito que ela chegue logo no nível máximo na habilidade de travessura. Então eu vou pegar o boneco de voodoo. Vou colocar aqui. E eu vou... Eita, eu posso invocar o da Quan. Ai, que horror. Não, eu não quero isso, não. Ah, não, gente. Eu não quero invocar ninguém. Eu só queria fazer um vuduzinho. Mais nada. Não gostei. Não vou usar o boneco. E eu tô tão feliz por causa disso aqui, ó. Tudo completinho. Como isso daqui deu trabalho. Eu vou fazer a Elf vir aqui. E vou fazer aquilo que ela mais faz. Outro lá nos fóruns. Ou mandar corrente. Ou então, como eu tenho um certo dinheirinho, eu posso comprar mais um livro de travessura. Eu acho que eu vou fazer isso. Como a nossa Elf já leu esse volume 1, eu vou comprar o volume 2. E se eu já comprei o volume 2, eu não me lembro. Eu acho que não comprei. Calma aí, deixa eu conferir. Conferi, porém não comprei. Então vou comprar e ao invés dela ir para o computador... Nós vamos ler. Ler Travessura, volume 2. Vai, Elfizinha, come aí. Gente, uma coisa que eu reparei é que ela nunca usou essa mesa. E se usou, também não me lembro. Eu gosto tanto desse cantinho aqui e ela nem usa. Numa próxima refeição, eu peço para ela sentar lá. E o nosso abacate está aqui, ó. 
abacate gostosinho que eu poderia plantar. E além disso ele é verde, não da corzinha da Elf, porém é verde. E as nossas plantinhas já cresceram. Que maravilha! Vender tudo, é isso que eu quero. Precisa regar? Não, não precisa regar, só vender mesmo. E a nossa Elf está pensando em gatos? Comprar uma torre para gatos. Eu, hein? Será que ela quer, gente, adotar a Zoe hum. e o Orion? Aqueles gatinhos que a gente encontrou lá na Lua de Mel? Será que eu adoto? Agora eu não sei, gente. Fiquei hum. em dúvida. Eu posso estar tá ficando louca, mas o rostinho da Elf tá mais cheinho. É porque ela realmente tá com carinha de grávida. Até na capa do episódio anterior, eu achei que ela tava com cara de grávida. Meu Deus. É muito apego pelos meus sims. Isso. Quebra. Vou substituir. Elf veio vender ao invés de ler. Mas aqui a leitura tá subindo. O que, que é isso, gente? O que, que tá acontecendo? Ela vende e lê ao mesmo tempo sem ler o livro. É só você carregar o livro, de algum jeito que a gente também não viu, que você já lê. Elf, sinistra real. E olha que maravilha. Já vendemos tudo. Tudo e o dinheirinho que entra é maravilhoso. E o dinheirinho que entra é maravilhoso. Deixa eu ver as travessuras aqui subindo. Deixa eu ver se tá subindo. Não tá subindo nada. Vamos, oi. Era pra subir a habilidade, gente. Aqui, ó. 36% e nada. Eu vou ter que fazer travessuras com o Martin. Ele que tá nas mãos da Elf. Não tem jeito. Ele é muito bonzinho. Sim, é um cara legal. É. Mas... Ele entende as travessuras da mulher dele. Então tá bom, gente. Vai ser ele mesmo. E olha o tamanho dessa barriga. Ok. Como já são 4h43 da manhã, Elf já colheu o que tinha pra colher, já comeu, já dormiu. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou trazer ela aqui pra cima. Vamos aqui mexer com... Que daí ela fica concentrada, ela também ganha lógica. E lógica, a gente também precisa chegar no nível máximo. Ela já está no terceiro trimestre, então provavelmente é real. Nessa sexta, a nossa elf já vai ter seu bebezinho em seu colo. E é isso, ha! gente. Vou deixar ela aqui praticando. Pratica análise, já que ela mexeu e não serve para nada. Pratica. E depois ela vem aqui jogar. Pronto. Martin tá dormindo bem? Tá dormindo bem. Ele trabalha daqui a duas horas. E ele precisava mentorear alguém em ginástica. Como eu vou fazer isso aqui? Não sei. E ele também precisa ir no banheiro. Acorda, Martin. E será que eu preciso comprar alguma coisinha pra fazer ginástica em casa? Nós fomos pra academia somente uma vez. Não sei, gente. Mas, enfim, eu vou finalizar o episódio por aqui. Vou deixar a nossa Elf subindo a habilidade de lógica. E a gente volta no próximo episódio. Provavelmente com o nascimento do filhinho da Elf e do Martin. É isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado e ficado tão feliz quanto eu, já que completamos a coleção de elementos obrigatória. Se você gostou do vídeo, não esquece, clica muito no gostei, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Caso você ainda não seja inscrito, inscreva-se, porque aqui tem vídeos novos todos os dias às 5 horas da tarde. Um beijo, até a próxima aí. Bye, bye!